नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस टी टी प्रकाश के इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना पी एम आर एफ मई दो के बारे में फ्रेंड्स इस योजना की शुरुआत हुई थी 2018-19 में 2018 के फरवरी माह में जो बजट पेश हुआ था तो उस बजट में हमारे जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी या यूं कहें कि इसके बारे में सूचना प्रदान की थी और आज के माननीय न्यूज सेशन में जब मैंने इस योजना के तहत कुछ जानकारियां प्रदान की तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा कि आखिर प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना क्या है इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है बहुत सारी जानकारियां आप लोगों ने मांगी और इसके लिए मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको एक लिंक के माध्यम से प्रोवाइड भी कराई लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कमेंट लगातार आते रहे कि सर एलिजिबिलिटी को क्लियर कीजिए तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि शोध को बढ़ावा देने में जुड़ी सरकार ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े एक छात्रों को इस साल फिर शोध यानी कि पी का मौका दिया है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप जिसको आप एम पी एम आर एफ के तहत सरकार ने शोध में रुचि रखने वाले इच्छुक छात्रों से इसे लेकर आवेदन मांगे हैं देखिए मेरी आवाज थोड़ी सी आपको फंस रही होगी क्योंकि गला खराब है लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे फ्रेंड्स बता दें आपको कि उच्च शिक्षण संस्थानों से भी छात्रों को इसे लेकर प्रोत्साहित करने को कहा गया पी एम आर एफ योजना के लिए पिछले साल इस मुहिम में देश भर से कम छात्रों के शामिल होने से सरकार को निराशा हाथ लगी थी और यही वजह है कि इस बार इसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों की भागीदारी को लेकर सरकार प्रयासरत है आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने शोध में रुचि रखने वाले ऐसे छात्रों को आकर्षक पैकेज देने का ऐलान किया है और इसके तहत पी के दौरान अगले पांच साल तक प्रति दो लाख रुपए दिए जाएंगे यानी कि कुल मिला के दस लाख रुपए और दस लाख रुपए के अलावा हर महीने पहले दो साल तक सत्तर हजार रुपए प्रतिमा स्कॉलरशिप उसके बाद तीसरे वर्ष पचहत्तर हजार रुपए मासिक इसकी स्कॉलरशिप और उसके बाद चौथे और पांचवें वर्ष अस्सी हजार रुपए प्रतिमा की स्कॉलरशिप प्लस प्रतिवर्ष दो लाख रुपए अलग से मतलब काफी अच्छी धनराशि प्रोवाइड की जा रही है तो फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अप्रैल तक है और इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट पर आकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ लेकिन फिलहाल इस योजना के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लें ठीक है देखिये फ्रेंड्स पिछले साल हालांकि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री चाहते थे या यूं कि की सरकार की योजना ये थी कि लगभग एक हजार छात्रों को चुना जाए लेकिन पिछले साल जानकारी के अभाव में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस वजह से लगभग 150 छात्र ही इसमें चयनित हो सके तो हालांकि पिछले साल के परिणाम से निराश सरकार ने योजना में इस बार कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं और इसके तहत इस बार विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्र भी आवेदन कर सकेंगे मतलब ये कि पहले क्या था पहले ये था कि कुछ निश्चित रूप से जो आई आई एस सीज है आई आई टीज है जो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, तो उसमें जो लोग स्टडी कर रहे थे या उससे जो पास आउट है वही आवेदन कर सकते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार एलिजिबिलिटी जो है वो सभी के लिए रखी गई यानी कि पूरे भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को धारित करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं तो फिलहाल फ्रेंड्स इससे पहले इस योजना के तहत सिर्फ आई आई जैसे संस्थानों को ही इस दायरे में रखा गया था जिसमें बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरा कर चुके या फिर अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते थे और इस वर्ष आप किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं लेकिन आपको साइंस और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए जो अन्य स्ट्रीम है उसके लिए यह योजना नहीं है सरकार चाहती है कि साइंस और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अच्छे स्तर के शोधों और पूरी दुनिया में भारत की जो छात्रों का डंका है वो बजे ठीक है तो फ्रेंड्स इस पूरी योजना के पीछे सरकार का मकसद है कि छात्रों के बीच शोध की रुचि उत्पन्न हो साथ ही उद्योगों की मांग के मुताबिक जरूरी तकनीकी मुहैया कराई जाए और इसके अलावा पीएचडी को लेकर छात्रों में रुचि पैदा कर संस्थानों में शिक्षकों की कमी पूरी करने का भी एक बड़ा मकसद है तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है ठीक है 
तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के अंतर्गत देश के प्रतिभाशाली छात्र जो चार वर्षीय स्नातक जैसे कि बीटे वगैरह होता है या तो पूरा कर चुके हैं या फिर इस वर्ष पूरा करने वाले हैं वो आवेदन कर सकेंगे या फिर ऐसे स्टूडेंट जो पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एमटेक कार्यक्रम या फिर पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी या फिर दो वर्षीय एमएससी या फिर पांच वर्ष का अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत अगर आईआईएससी आईआईटी एनआईटी और आईआईएससी आर ठीक है और आईआईएसटी और सेंट्रल फंडेड जो आईआईटी हैं उनसे अपना कार्यक्रम यानी कि कोर्स पूरा कर चुके हों या फिर कर रहे हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनका जो सीजीपीए होगा वो टेन पॉइंट स्केल पर आठ या इससे अपर होना चाहिए और अगर जो छात्र है स्टूडेंट है वो इंटीग्रेटेड यूजी प्लस पीजी प्रोग्राम इसमें तीन साल का यूजी और दो साल का पीजी प्रोग्राम है अगर इसके तहत एडमिशन लिया गया है तो यहाँ पर जो सीजीपीए होगा वो यूजी लेवल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है या फिर फ्रेंड्स बी ऑप्शन ये है यानी कि दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप इन इंस्टीट्यूट लाइक आई आई एस या फिर आई या फिर आई या फिर सेंट्रल फंडेड आई से स्टडी नहीं कर रहे हैं किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप इस प्रकार की योग्यता धारित करते हैं यानी कि चार वर्षीय स्नातक है या फिर चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लाइक एज बी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर बिल्कुल वही जो डिग्रियां हैं जो ए में अप्लाई हैं तो बिल्कुल अगर वो डिग्री अगर आप किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भी प्राप्त किए तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं मतलब ये कि समझ लीजिए कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही स्टडी कर रहे हो हरी एलिजिबिलिटी दूसरी एलिजिबिलिटी ये होगी आपका कोर्स जो है वो या तो चार साल का हो अगर आपने बैचलर डिग्री की है या फिर पांच साल का हो इंटीग्रेटेड ठीक है तब आप इसमें आवेदन के योग्य रहेंगे या फिर फ्रेंड्स आपने गेट क्वालिफाई किया हो और एमटेक या एम एस बाई रिसर्च आई आई एस सी आई आई टी या फिर आई आई एस सी आर एस के अंतर्गत आप अपना मतलब ये जो कार्यक्रम है जो कोर्स है वो पूरा कर रहे हो पूरा कर चुके हो ठीक है और यहाँ पर भी जो आपका सी है वो कैलकुलेट होगा आपके पहले सेमेस्टर के अनुसार पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल साइट को विजिट जरूर करें मुझे लगता है कि इतनी जानकारी यहाँ पर पर्याप्त है आप लोगों के लिए तो फ्रेंड्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वेबसाइट पर लगा दी है और आप इसे देख सकते हैं और आपको बता दें कि अगर आपने अपना स्नातक यानी कि बीटे का जो कार्यक्रम है वो तीन वर्ष पूर्व पूरा किया है तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जो है वो 2017, 2018 या फिर इस वर्ष पूरा होने वाला है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन आप जो है एक फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे ठीक है और फ्रेंड्स पूरी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं अगर आपके बहुत सारे सवाल हैं तो एफ जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है तो एफ के अंतर्गत लगभग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं तो इसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी और चलिए अब आगे बात करते हैं आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 21 अप्रैल है फीस जो होगी वो पंद्रह सौ रुपए होगी चयन प्रक्रिया में यहाँ पर अगर आपको बताएं तो रिटर्न टेस्ट ग्रुप डिस्कशन समीक्षा आज के आधार पर होगा पूरी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं पी एम आर फेलोशिप अमाउंट कितना मिलता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा से बताना चाहूंगा यहाँ पर ईयर वन और ईयर टू के अंतर्गत आपको पर मंथ सत्तर हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे तीसरे साल पचहत्तर हजार रुपए चौथे और पांचवें साल अस्सी हजार रुपए आपको प्रदान किया जाएगा इसके अलावा आपको जो दो लाख रुपए प्रति वर्ष जो है दिया जाएगा मतलब पांच साल में दस लाख रुपए आपको दिया जाएगा और ये जो टेन्योर होगा यानी कि पांच साल का जो टेन्योर होगा उस दौरान आपको दो दो लाख रुपए प्रति वर्ष होते वो मिलते रहेंगे ध्यान दीजिएगा कि द टेन्योर ऑफ फेलोशिप विल बी फोर ईयर फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड फाइव ईयर फॉर बीटेक स्टूडेंट ठीक है तो ये जानकारी भी आपके लिए उपयोगी रहेगी इसको भी आप लोग देख लीजिएगा सारी जानकारी आपके सूचनार्थ है हालांकि सही सूचना के लिए पूरी सावधानी बरती गई है लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में मतलब पीएमआरएफ के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है मूल विज्ञापन जरूर देखिएगा यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है पी की इसे आप जरूर विजिट कीजिएगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गया है ठीक है और फ्रेंड्स बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस साइट से मिल जाएगी और इसे आपको आवेदन करने से पहले अगर पढ़ना है तो आप 
स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी विजिट कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स यदि पूरी जानकारी उम्मीद करता हूं कि अब आपके डाउट्स दूर हो चुके होंगे अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा सुबह के मॉर्निंग न्यूज सेशन में या फिर एक अलग वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स दूर करने की कोशिश करूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद